ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ ይደርሳል የለቱን ዝግጅቶች የመራው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራብሽር አብሪያቹ ቆያለው ዜናዎቻችንን ቀዳሚ እናደርጋለን የመሳለም ያካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በማበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት የገና ባልን ምክንያት በማድረግ ላረጋውያን ድጋፍ አደረገ ረዳት ኢንስፔክተር አልማዛባይነ ዝርዝሩን አዘጋጅተዋለች ታሳ 77 ቀን 2011 ዓ.ም. ምረት ወረዳ 8 ነባር ቀበሌ 08 የሚገኙ የማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ቢሮ አከባቢ በተደረገው ሥነ ሥርዓት በቀበሌው የሚገኙ ረዳት ለሌላቸው አቅመ ደካማ ሀረጋውያን ዶሮ 5 ኪሎ ሽንኩርት እንቁላል ቂቤ እና በርበሬ የቀጠናው የማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰሮች ያከባቢውን ህብረት ሰብ በማስተባበር እነዚህን ስጦታዎች እንኳን አደረሳችሁ በማለት አበርክተዋል በቦታው የተገኙት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ምክትል ላይ ትሪት ሐላፊ የሆኑት ኮማንደር ፈለቀ ጌታቸው እንደተናገሩት በአብሮነት ስንኖር በመረዳዳት ያከባቢያችንን ሰላም ከማስጠበቅ ጎን ለጎን እንደዚህ አይነት ባህላችንን ማሳደግ አለብን በማለት ላረጋውያኑ የባል ስጦታዎችን አበርክተዋል የቀጠና አስተባባሪ የሆነችው ሳጅን ፍሪዎት ስለሽ እንደተናገረችው እነዚህ አረጋውያን የመረጥንበት ከአከባቢው ህብረት ሰብ ጋር በመሆን ማን ከማን ይብሳል በማለት በየቤታቸው በመሄድ ምንም ደጋፊና ጣሪ እንደሌላቸው በመረዳት ያከባቢውን ህብረት ሰብ በማስተባበር ይህንን ድጋፍ አድርገናል በዚህ በጣም ተደስተናል ብላለች ድጋፍ የተደረገላቸው አረጋውያንም በጣም መደሰታቸውን ገልጸው ፖሊስ ወደ حزب በመቅረብ ችግራችንን በመረዳት ይህንን በማድረጉ ምስጋና ይገባዋል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በተመሳሳይ ዜና በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክልልም ባሉን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የብረትሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደርጓል ለኮንስታብል አባበል ከበደ ዘገባ ዝርዝር ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋይ የመልካም ተግባር የተካሄደው ታሳ 28 ቀን 2011 ዓ.ም. ምረት ወረዳ 8 በሚገኘው ያስተዳደር ጽፈት አዳራሽ ውስጥ ሲሆን በዚህ ሁለት የጋዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በመቀናጀት ለ55 አረጋውያ ለእያንዳንዳቸው 700 ብር 5 ኪሎ ሽንኩርት 3 ሊትር ዘይት እርዳታ አድርገዋል በለቱም ያነጋገርናቸው አቅመደካማ ግለሰቦች ይህን መልካም ተግባር ላደረጉላቸው የጸጥታ አካላትና ለተባበሯቸው ግለሰቦች ከፍተኛ ምስጋና አቀረባዋል የጣቢያው ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሰለሞን ብስራት ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበረቸው ቆይታ እንደገለጹት ተግባሩን ለማከናውን የቀጠናው ኦፊሰር የጸጥታው ኮሚቴና በጫማ ማስዋብ ተግባር የተሰማሩ ግለሰቦች የትኬት ሽያጭ በማዘጋጀትና ከባለሀብቶች በተገኘ 55 ሺህ ብር ይህን መልካም ስራ ለናደርግ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል የቀጠናው ኦፊሰር ረዳሳጀን ደሳለኝ ደርጮ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበረቸው ቆይታ ከመደበኛ ስራችን በተጨማሪ ይህን ተግባር ማከናውናችን ከህብረት ሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ያጠናክራል አብሮነታችንን ይገልጻል ሲሉ ተናግረዋል በዝግጅቱ ላይ አስተዋጽኦ ላደረጉ ግለሰቦች የምስክር ወረቀት ተሰቷል በተመሳሳይ የለጋራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በቁጥር 30 ለሚሆኑ አቅመደካ ማረጋውያን ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በመሆን ታሳ 27 ቀን 2011 ዓ.ም. ምረት እድገት በህብረት ትምህርት ቤት አዳራሽ ውስጥ እርዳታ አካሄደዋል በዚህ ሁለት ከተለያዩ ባለሀብቶችና የሃይማኖት ተቋማት በተገኘው 16 ሺህ ብር ለእያንዳንዳቸው አረጋውያን 3 ሊትር ዘይት 5 ኪሎ ሽንኩርትና አንድ ዶሮ እርዳታ ተደርጓል የቀጠና ኦፊሰርም ምክትል ሳጀን አህመድ መሐመድ ከመደበኛ ስራችን በተጨማሪ የህን ስራ ስንሰራ እንደወረዳ 7 ለተከታታይ 7 አመት መሰል የድጋፍ ስራዎችን ሰርተናል ካሉ በኋላ ለቀጣይም ተግባሩን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል የጥምቀት ባህል ሃይማኖታዊ ስራቱን በጠበቀ መልኩ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ወጣቶችና የምነቱ ተከታዮች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል ተባለ ተጨማሪ ዘገባለን የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፍተ ሴክተር የጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የ2011 ዓ.ም. ምረት የጥምቀት ባለ አከባበርን አስመልክቶ ባዘጋጀው የጸጥታ ስራ ማስፈጸሚያ አቅድ ላይ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አካይዷል። በውይይቱ ላይ ፖሊስ የየወረዳ ፍተ ጽፈት ቤት በክፍለ ከተማው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያን ተወካዮች የሰንበት ትምርት ቤትና የመንፈሳዊ ማህበራት ተወካዮች ተሳትፈዋል። ተሳታፊዎቹ ከታቦት ማደሪያና የጉዞ ቦታዎች ለውጥ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ ይችላሉ ያላቾን ጥያቄዎች አንስተው ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በባዶ ላይ የማስተባበር ስራ የሚሰሩ ወጣቶችና ሌሎች አስተናጋጆች የስራ ድርሻቸውን የሚገልጽ ባጅ ሊዘጋጅላቸው እንደሚገባ ከነዚህ ሀካላት ጋርም ከባሉ አስቀድሞ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተሳታፊዎቹ ካቀረቧቸው ሐሳቦች መካከል ይተከሳሉ። 
የክፍለ ከተማ አስተዳደር የጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ማስረ ሻብቴ ካዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ባሉ በርካታ ቱሪስቶች የሚገኙበት እንደመሆኑ የሀገራችንን መልካም ገጽታ በሚገነባ መልኩ ማከበርና በግል ፍላጎት ወይም በሌላ አካል ግፊት ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት ሲያጋጥሙ ከስሜታዊነት በጸዳ መንገድ መፍትሄ መፈለግ እንደሚያስፈልግ ተናግሯል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የቤተ ከነት ስራ አስኪያጅ መላከት ሲሆን አባህሩ ወንዲ ፍራው በበኩላቸው ባሉ ሃይማኖታዊ ስራቱን በጠበቀ መልኩ በሰላም ተከብሮ እንዲተናቀቅ ወጣቶችና የምነቱ ተከታዮች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል ከዚህ ባሻገር ካህናትም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡና ከቅርብ አመታት ወዲ ለጸጥታው ስራ ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጡ የሚገኙት ወጣቶችና መንፈሳዊ ማህበራት ድጋፋቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ገልጿል የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ሐላፊ ኢንስፔክተር አበራ ገብረዮሐንስ ፖሊስ ለባሉ ሰላማዊነት በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አማካይነት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ቅድመ ዘግጅት ማድረጉን ገልጸው ከተሽከርካሪዎች እንቅስቀሴና ታቦታቱ ከሚያልፉባቸው መንገዶች መዘጋት ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና የትራፊክ ፖሊስ አባላት ለሚሰጡ ተዛዝ ተገዢ በመሆን የተለመደ ትብብራቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለጌርጌ ሴኖን ያምሩ ህሙማን ምርጃ ማከል ድጋፍ አደረገ ኮንስታብል አምሳሉ ምብራቴ ተጨማሪ ዘገባ አለው ታሳ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር አይን ዓለም በየነ ጨምሮ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አመራርና አባላት በማከሉ ድጋፍ የሚደረግላቸውን ወገኖች ጎብኝተዋል በስፍራው የተገኙት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር አይን ዓለም በየነ እንደተናገሩ ጌርጌ ሲኖን ያምሩ ህሙማን መርጃ ማከል በህብረተሰባችን ውስጥ የሚስተዋለውን ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ ያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ያድንቀው የሰው ልጅ ባልታሰበው ሁኔታ በጤናው ላይ እክል እንደሚገጥመው በማስተዋወስ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለአምሮ በሽታ የተጋለጡ እንዲሁም አቅማቸው ለደከመ አዛውንቶች አስፈላጊውን ወገናዊ ፍቅርና እንክብካቤ መስጠት የመልካም ዜጋ ማህበራዊ ኃላፊነት መሆኑን ገልጸዋል ሐላፊው አማያይዘው እነዚህን ወገኖች በመጎብኘትና ደጋፍ በማድረግ ከጎናቸው ለነቆም ይገባል በማለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል ፖሊስ ጣቢያው አማራሮችና አባላት እንዲሁም ከብረሰው የተገኙ 200 ኪሎ ግራም ምስር 100 ኪሎ ግራም ስኳር 100 ኪሎ ግራም አተር ከ450 በላይ የጽዳት መሳሪያ ሳሙናና ሶፍት እንዲሁም 25 ብርድ ልብስ ለማከሉ ድጋፍ መደረጉን የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሐላፊ ዋና ሳጅን የሁሉ ዓለም መኮንን ገልጸው የመረዳዳት ባላችን ማሳደግ ይተበቅብናል ብለዋል የገርጌትኑን ያምሮ ህሙማን መርጃ ማከል መስራችና ስራስኪያጅ ሊቀህሮ ያንመለሳ ይየለ እንዳሉት ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት ከተጣለባቸው የሕግ ማስከበር ተግባር በተጨማሪ ከሚያገኙት ገቢ ላይ በመቀነስ መሰል ሰባዊ ድጋፎች ላይ ያደረጉት ያለው ተሳትፎ ህዝባውነታቸውን የሚያሳይ መሆኑን ገልጸው በየጊዜው ማከሉን በመጎብኘታቸውና የተቻላቸውን ድጋፍ በማድረጋቸው ምስጋናቸውንም አቀርበዋል ከዚህ ቀደም ከጎናችን አልተለየ ማጣቃላይ አዲስ አበባ ፖሊስ ባጣቃላይ ፕሮግራም ያሲያዘ አቅም በፈቀደ እየመጣ ከጎናችሁነን ይያለ ያገዘንና እየረዳን ነው ዛሬ ደግሞ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ትልቅ ነገር ነው ለንጽህና የሚያገለግሉ የተለያዩ የብርድ ልብስ ጦታና እንደዚሁ የምግብ እህል በርከት ያለ ነገር ነው ይዞ የመጡትና በጣም ነው ከልብ ምንና መሰግነው አንዲት ግለሰብ በወረቀት ተጠቅልሎ መሬት ላይ የወደቀ ገንዘብ አግኝተው ለፖሊስ በማስረከብ የታማኝነት ተግባር መፈጸማቸው ተገለጸ ፖሊስ በበኩሉ የገንዘቡ ባለቤትን የሚላካል ቀርቦ መረከብ እንደሚችል አስታውቋል ተጨማሪ ዘገባ አለ ስሜን እንዲተከሰና ምስል እንዲታይ ያልፈልግም ያሉት ግለሰብ ገንዘቡን ያገኙት ታሳ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከጧቱ አንድ ሰዓት ከ20 ገደማ ነበር ግለሰቡ እንደተናገሩት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል አዲያባ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በወረቀት ተጠቅሎ ይወደቀ ነገር ግን ብዙ ሰዎች ሳይስተውሉ ተረማምደውት ያለፉትን ገንዘብ ተጥራጥረው አንስተው ካረጋገጡ በኋላ የኔ ያልሆነ ገንዘብ እኔ ጋር ሊቀራ ይገባም በፖሊስ በኩል ለባለቤቱ መدرس አለበት ብለው ነበር በአቅራቢያቸው ለሚገኘው ለሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ያስረከቡት የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ መከተል ኮማንደር ክፍለ ያበራ ካዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አንዱ ከሌላኛው 
ተቀምቶና ዘርፎ እንዲሁም ማጭበርብሮ የሚወስድበት የዮንጀል ድርጊት በተበራከተበት በዚህ ጊዜ ግለሰባው የሰው ሀቅ ለምን የብለው ወድቆ ያገኙትን ከ4000 ብር በላይ ገንዘብ ወደ ፖሊስ ይዘው በመምጣትና በማስረከብ የታማኝነት ተግባር መፈጸማቸውን ገልጸዋል ገንዘቡ የኔ ነው የሚል አካል ፋሲል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ወይም ሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ መጠየቅና አስፈላጊው ማጣራት ከተደረገ በኋላ ገንዘቡን መረከብ እንደሚችልም ምክትል ኮማንደር ክፍለ ያበራ አስተውቀዋል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የስካሆኖቹ ነበሩ በተከታይነት የምናልፈው ለለቱ ወዳዘጋጀ ነው ፕሮግራም ነው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክልል በጦር መሳሪያ የተደገፈ የዘረፋ ወንጀልን አስመልክተው ኮንስታብል አባበል ከበደ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅታለች ፕሮግራሙን የሚያቀርበው ረዳት ኢንስፔክተር ገብር ኢየሱስ አለምሰገድ ነው ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይተው እንላችሁ የአፍሪካ መዲና የሀገራችን ርዕሰ ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ ከተማ በነዋሪዎችዋም ሆነ ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ለሥራ ለጉብኝትና ለተለያዩ ጉዳዮች ሲመጡ በልበ ሙሉነት ከመናገሩት በዋናነት በከተማችን አስተማማኝ ሰላም መኖሩን ነው ለዚህ ሰላም መረጋጋት የህብረተሰቡ ድርሻ የጎላ ነው ከቅርብ ግዚያት ወዲህ ግን የከተማችን ሰላም ሊያደፈርስ የሚችል የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እየተበራከተ ይገኛል በእነዚህ መሳሪያዎች ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ወንጀል በመፈጸም ለነዋሪው ስጋት ከመሆናቸው በተጨማሪ የከተማዋን መልካም ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽኖ እንዲኖረው አድርገዋል ድርብ ያብር አንበሳ ያስር እንዲሉ መላው ህብረተሰብ ከጸጣ አካላት ጋር ተባብሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ሊከላከል ይገባል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማዋን ሰላምና ደንነት ከማስጠበቅ ረገድ ህብረተሰቡን አስተባብሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመከላከል ከፌደራል መረጃና ደንነት መስራ ቤት ጋር በመቀናጀት በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን በኮሚሽኑ የኢንዶክትሬሽንና ህዝብ ግንኙነት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲጋ ፋንታ ተናግረዋል ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን በተመለከተ የተለያዩ ሽጉጥ ሽጉጦች ማትሪስ አንድ ባለፈው ስድስት ወራት የታዙ ናቸው ኮሚሽኑ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውርን በመከላከል ረገድ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ በጦር መሳሪያ ታግዘው የተለያዩ ወንጀል የሚፈጽሙ አካላትን በሕግ አግባብ በቁጥጥር ስር እየዋለ ይገኛል ለዚህ ማሳያ የሚሆነን ህዳር 6 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በቡድን በመደራጀት ተሽከርካሪ ተከራይተው የጦር መሳሪያ በመጠቀም ከግል ተበዳይ ከአቶ አማኑኤል ገብረህወት መኪና ላይ የነበረውን ከ90 ብር በላይ ገንዘብ ዘርፈው ይሄዱትን ተርታሪዎች አያያዝ አስመልክተው በላንቻ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ኢንስፔክተር ፍጹም ዓለማየው ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲሲሉ ተናግረዋል የመጀመሪያውን ተርታሪ የፖሊስ መኪና ሹፌር እና ተወርዋሪ እጅ ከፍንች ሲይዟቸው ገንዘቡን በትኑ ሐሳባቸውን ለማስቀየስ ገንዘቡን በትኑ ያመልጣሉ የመጀመሪያ ተጠርጣሪውን ከ91300 ብር ጋር ይዘው ተጨማሪ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ደግሞ ለማያዝ ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር እየተራራጡ ያለ ለኔ መረጃው ድረሰኝ ቦንጀሉ ስፍራ ላይ ድረስ ቦንጀሉ ስፍራ ላይ ሰነደር ሁለት ተጠርጣሪዎች ተሰውረዋል የመጀመሪያውን ተጠርጣሪና 91300 ብር ወደ ጣቢያ ልኬ እኔ ወለቱን ተጠርጣሪዎች መፈለግ ጀመረ ሁለተኛው ተጠርጣሪ በሽፍት አላፊው መሳሪያ ደግኖበት ይያለ ተቀባብሎ ሽፍት አላፊው አጋጣሚ ባዶጁ ነበር ዘሎ አንገቱን ይዞ ተቀባበለው መሳሪያ ጠምዝዞ ተቀብሎት ሁለተኛው ተጠርጣሪ ተያዘ ዋናው ደሞ ሶስተኛ ተጠርጣሪ በጣራ ማምልጦ አራተኛ ቤት ላይ ኩሽና ውስጥ ገብቷል ሰዎች ተቆማ እየሰጡን እዚህ ነው እዚህ ነው ከዘለለበትን የገባበትን ተቆማ እየሰጠኑ አራተኛ የግለሰብ መኖሪያ ቤት ላይ ድረሰን ስንደርስ በመጀመሪያ ተፈትሾ እዚህ ይለም ተብሎ ወጣዋል አባሎችም እንደገና የአካባቢው ሰው መግባቱን አረጋግጦ እዛ ተፈትሾ ወጣዋል እኔ ግን አካባቢው ላይ እንደደረስኩ ምን እንደሚያደረኩት ቤት ነው የሚያመልጠው ይለውን ሁኔታዎች ለማይጠረጣረቁ ከጀርባ መንገድ ነው ፖሊሶችም ህብረተሰብም ነበር ጣሮዋ ደሞ ሰው መትችል አይደለችም እየተሰበረች ያረጋረገሽ ኩሽና ነች ስለዚህ ሰዓት ኩሽኑዋ ተዘግታለች እሱ ምን እንደሚያደረገው ተጠርጣሪው 
የተዘጋችሁን በር ከነቁልፎ ገንጥሎ ገብቶ መልሶ እንደተዘጋ ከነቁልፎ እዛው ውስጥ ቁጭ ብላ ከዛንም በርዋን ስገፋት ከውስጥ ይገፋኛል መልሶ አሁን መልሽ እየሰገፋ ይገፋኛል ስለዚህ የሆነ ነገር እንዳለ ጣረጣርኩኝ ከዛ በኋላ አስከበብኩ ሽፍት አላፊና መከላከሉን ጠርቼ ሽፍት አላፊ በጣራ እኔና መከላከሉ ደግሞ ካፊት ሆነ እዛች ቦታ ላይ ደረሰን በጨረሻ ላይ እጁን እንዲሰጥ መሳሪያም ይዞ እንደነበረ ሰምጣናል እጁን እንዲሰጥ የተለያዩ ጥሪዎችን እና ማስጠንቀቂያ ምልክቶችንም በድምጽም ሰጣኖ ፍቃደኛ ለሆነ በጨረሻ ላይ ጣራው ተገንጥሎ በርን ሰብረን سنገባ እዛ ኩሽናው ውስጥ አገኘነው ማለት ነው ድርብ ያብር አንበሳ ያሰር እንዲሉ ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ፈጽሞ በማምለጥ ይተት ላይ እንዳሉ በድንገት ባገኙት መኖሪያ ቤት ገብተው ለመሸሸግ ቢሞክሩ በወቅቱ ጥርጣሪ ውስጥ የገቡት የቤቱ ባለቤት ለፖሊስ መረጃ ሊሰጡ ይችላል ጆሮጣፍ ጦጣ መስሎ ዘሎ ተቆርቆሮ ላይ ወጣ ምን እንደው እየስሎ እኔ ለሰዎች ያባረሩት መስሎ የነበር ሌባ መሆኑን አላጎኩም ዝምበይ ዝምበይ ያለ ሽጉጥ ይዞ ሽጉጥ ይዞ ዝምበይ 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 ያለ አላ እኔም ዝም አልኩተኝ ሌሎች ውስጥ ጠይቁኝ ሌባ ሌባ በዚህ ሰው መጣ እንደሰሉኝ አላየሁም አልኩም ምክንያቱም ደቅ ነው በእኛ መታኛም በየፈርቼ እና ፖሊሶቹ ሁሉም ሌባ ሌባ ሚለው እየበረከተው ወዲህ እየመጡ ሰዎች ሲመጡ ፖሊሶቹ መጡልኝ ዋላ ሱ ዘሎ ተውስተ ሳክታ ውስጥ ይገባ አንተ ሳክታ ውስጥ ሲገባ እሱ ውስጥ አለ ለአልኩት ፖሊሱ እሱም ሶስ ግዜ ዙሮ በሶስተኛው ዓለም መቸው ብሎ ከላይም ሌላ ሰው ይጮሃል ከስሩ ነው ያዘው ዓለም መቸኝ ብሎ ነው አለ መሳሪያ ይዟን አልኩት በኋላ አይ ተቀበለናው አለ እዚህ ጋር ነው ብሩን የዘረገፈው የባለዚህ በነሱ ከተተል ነው ያው የታዘው በህዝቡም ተበበር ህዝቡም ተከታተሉ ከህብረተሰቡ የደረሳቸውን መረጃ መሰረት አድርገው በወቅቱ ወንጀልን ለመከላከል ከፖሊስ ተሽከርካሪ ጋር በቦታው ተመደበው የነበሩ ተወርዋሪ ኃይሎችን እያቄ አቀረበነላቸው ነበር የላንቻ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ አሽከርካሪ ሳጀን ዮሐንስ አጋ እንዲሲሉ መልስ ሰጡን በሰዓቱ ያው ሽጉጥ ይዟል እጅ ከፍ ጅተ ነው አንደኛ ሽጉጥ ግማሹብር መኪና ውስጥ ነበረ ደገና ያዙትን ግማሹ ደሞ ያው ይዞ ሲሮጥ ተከታተለነሱ ሆነም ያዝ ነው ብሩን ከያዝ ነው ባለ ሜዳ ላይ ነው የበተነው እንደያዝበት አ ያው እጅ ከፍን ጥልን ዞች ላይ የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ አማኑኤል ገብረህወት በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ሲሆን ድርጊቱ ሲፈጸም በመን ሁኔታ ላይ ነበሩ ላልናቸው ጥያቄና ፖሊስ ላደረገው አስተዋጽኦ እንዲብለዋል እኛ ቃውን አረግፈን እየደረደርን ነበር ከዛ ተበቃው ያለ ተሰረቀ ላይ ባምናም ያለ ሲጮ እኔ ወደ መኪና እየሮጥኩ ሲሄድ የኔ መኪና ነው መስቷት ነው የሰበሩት እና ብሩን ይዘው ይሸሽት ከዛ መኪናው ነስን ሲች ሲከተል ወደ ጎተራ ነበር ለሚሄድ ያሰቡት መንገዱ ስለተዘገባቸው ወደ መስቀል ፍላወር አካባቢ ታጠፉ ያን በዛ ሲታጠፍ መስቀል ፍላወርም ሲዘጋባቸው ወደ ውስጥ መንገድ ገቡ በዛ ትክክት ይሄድኩ በዛ አመለጡ እኔ ፖሊሶች እንደዚህ እንትንስል ተይዟል አብረን ተጨማሪ ኃይል ተጠርተን ነው ብለው ሁለት ፖሊሶች ጭን ሄድኩ እዛ እዛ እንደሄድ ሽፌሩ እዛ ተይዞ ከነ መኪናው ቆየ ብሩ መኪናው üst ነበር ከመኪና üst ተበታቱ ነው አንዱ ይዞት ያረጠ ነበር ተብሎ ተበታቱ ነው ሰብስቦ መኪናው üst አቆየ ድለኛም ነኝ ዘገረኛም ሰግናሉ የፖሊሱ ንቃተ ህሊና ፍጥነት የህزب ተዋባሪነት እንደዚህ ከተደረገ ወንጀለኛ የትም ለማልጥም ብንጭ ማሳያ ተጠርጣሪዎቹ በህገወጥ የጦር መሳሪያ ተጠቅመው በተከራዩ ተሽከርካሪ ታገዘው የፈጸሙት ወንጀል ለተጨማሪ ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መላኩን የገለጹት በኮሚሽኑ የከባድ ወንጀል ምርመራ የሆኑት ዋና ሳጀን ሞገስ አራጋው ሲሆኑ የምርመራ ሁኔታ ከምን ደረሰ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ባለሀብቶች ተሽከርካሪያቸውን እንዴት ማከራይ ተኖርባቸዋል ላል ነው ጥያቄ ምርመራው ተከታዩን ብለዋል እሺ ምንድነው በ6 ሶስተኛ ወር 2011 ዓ.ም ተመረጥ ላንቻ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ መስቀል ፍራወር ሆቴል ጀርባ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የግል ተበዳማኑኤል ገብረህወት የተባለውን መኪና 
ኮርስ 3 13 7 48 የሆነውን መስታወቱን በመስበር በመኪና ውስጥ የነበረ 91300 ብር አውጥተው ኮድ 3 54 7 46 በሆነ መኪና ከአካባቢው ሊያመጡ ሲሉ በዛው አካባቢ ባሉ ተበቃዎች ጮት ተሰምቶ በአካባቢው የነበሩ ፖሊሶች ፓትሮል መኪና ይዘው ነበር እነሱም በመከታተል ያው እዛው አካባቢ ሌላ ቦታ ሳይንቀሳቀሱ ተይዘዋል ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መጥቶ ምርመራ እየተጣራባቸው ይያለ በተጠርጣሪዎቹ ላይ አቃቤ ክስ መስርቶባቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ንድብ ችሎት አምስተኛ ወንጀል ችሎት ላይ አርቲቲቪ ቀርበው ጉዳያቸው በመታየት ላይ ይገኛል ባለሀብቶች መኪናቸውን ለሌላ ወገን ሲያስተላልፉ ህጋዊ በሆነ ውል ተዋውለው በጃቸው ማያዝ አለባቸው ወንጀሉ በተፈጸመ ሰዓት እነዛ ግለሰቦች ባለ ንብረቶች ሊጠየቁ ይችላሉ ተጠርጣሪው ላይ ገኝ ይችላል በዛ ሰዓት ግን የመኪናው ባለቤት ወይም ንብረት የሆነው ሰው ባድራሻው ተፈልጎ ሲያዝ ያንን ሰው ካላቀረበ ምክንያቱም ሙል ከለለ ሊያቀርበው አይችልም ያ ሰው ሊጠፋ ስለሚችል ይሄንን አውቀው ህጋዊ ለሆነ ሰው ቢያከራዩ ውላለው ለን ቤት ቁጥር ምናምን ላለው መታወቂያ አሁን እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት አድራሽ የሌላቸው ምንም አይነት የራሳቸው የሆነ መግለጫ ነገር የሌላቸውም እና ይሄንን ነገር ባለሀብቶች ሲያከራዩ በውል ቢያረጉት ነው ምናም የኢፌድሪ የወንጀል ህግ በቡድን ተደራጅተው ህገወጥ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ወንጀል በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ያሰፈረውን በተመለከተ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ አብርሃም ጌታውን እንዲሲሉ ህጉን አብራርተዋል በወንጀል ህጉ አንቀ 670 ላይ የተደነገገው ማንኛውም ሰው ተገቢ ያለውን ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት አስቦ የሌላ ሰው ንብረት የሆነውን ተንቀሳቃሽ ቃል ለመውሰድ እንዲያመቸው ወይም በሚወስዱበት ጊዜም ሆነ ከወሰደ በኋላ የገጠሙን ተቃውሞ ውጤታማነት ለማስቀረት ሲል በሌላ ሰው ላይ የኃይል ድርጊት ወይም ከባድ ሆነ የማንገላታ ተግባር ወይም ከባድ ዛቻ የፈጸመ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ ይህን ሰው ለመከላከል እንዳይችል ያደረገ ሲሆን ከ15 አመት በማይል መልጥኑ ስራት እንደሚቀጣ ይደነግጋል ይሄ ማለት ምንድነው ከ አንድ አመት እስከ 15 አመት ሊቀጣ እንደሚችል ይደነግጋል በጦር መሳሪያ በመታገዝ የተፈጸመው ወንጀል በህብረተሰቡ ትብብርና እገዛ ሊያስ ይችላል ያሉት ኢንስፔክተር ፍጹም አለማየው መሰል ትብብሮችም ሊጠናከሩ እንደሚገባ ተናግረዋል ወንጀሎችም ይፈጸሙት በመሳሪያ የታገዘ እየሆነ ስለሆነ እነዚህን ለመከላከል በመጀመሪያ የፖሊሱ አካል የነቃ ተሳትፎ ከተተለና ቁጥጥር ህብረተሰብን የማስተፋፈና በህብረተሰቡ ጋር ተደጋግፎ በጋራ መረጃ በመለወጥ መስራት ያስፈልጋል ህብረተሰቡም ከጥቆማ እስከ ከተተል እስከ መያዝ ድረስ እንዳደረገው በተጠናከረው ሁኔታ ተጠናክሮ ከሄደ ወንጀል ፈጻሚዎች እጅግ ቢበዛ 3 4 ወይም አምስት ናቸው ህብረተሰብ ግን ብዙ ስለሆነ ከህብረተሰብ ጉያ የትም ሊያመጣ ስለማይችሉ ከመነሽ አስከመድረሻው እንጀል ከመፈጸሙ እስከመያዛቸው ድረስ ከተተለ አድርጎ ጥቆም አድርጎ ርዳታ አድርጎ እንደያዘ ህብረተሰቡ አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ጸጥታውን የማስከበር አላፊነት የፖሊስ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ጭምር ስለሆነ ይሄንን በተጠናከረ ሁኔታ ጥቆማውንም ከተተሉንም ማድረግ ከፖሊስ ጋር በጋራ መስራት ይተበቀበታል መሳሪያን በመጠቀም ሁለትና ከዚያ በላይ በመሆን ወንጀል በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ህጉ የሚጥለው ቁጣት ከፍተኛ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች ለራሳቸውና ለሀገራቸው በሚጠቅም ህጋዊ ስራ ላይ ሊሰማሩ እንደሚገባ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ አብርሃም ጌታውን ተናግረዋል ብዙ ጊዜ ይሄንን መሰል ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ለመስራትም አቅም ያላቸው ይሄን ያላቸው የተደራጁ ሰዎች ሲሆኑ ይሄንን ተግባራቸው እንትተው ለሀገርም ለራሳቸው በሚጠቅም ሌላ ስራ ላይ እንዲሰማሩና ህዝባቸውን ወገናቸውን እንዲያገለግሉ ከቅጣቱ ክብደት አንጻርም በሰው ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት አንጻርም የሚወገዝ ተግባር በመሆኑ ወጣቶች ከእንደዚህ አይነት ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ነው ማለት ነው። 
ውድ የፕሮግራማችን ተክታታዮች በተጠርጣሪዎቹ ላይ ፍርድ ቤት የሚሰጠውን ውሳኔ የምናሳውቃችሁ መሆኑን እየገለጽን ካዘጋጅንላችሁ መሰናዶ ወንጀል ፈጽሞ ከሕግና ከህብረተሰብ ማምለጥ እንደማይቻል እንደተገነዘባችሁ ተስፋ ያደረግን ህብረተሰቡ ሰላሙንና ደህነቱን ለማስጠበቅ ከጸጣ ካላት ጎን መቆም አለበት የእለቱ መልእክታችን ነው ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይለቱ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀዋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁንና መሰግናለን በቀጣዩ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እስክምንገናኝ ጤና ይስጥልን